किया था मैंने तीन भाई हैं दो सिस्टर हैं दो बहन हैं दोनों शादी हो गया है और माँ है फादर तो एक्सपायर हो गए स्वराशी में पढ़ाई मैंने वहाँ तक की थी थ्री फाइव क्लास तक लेकिन वो फोर्थ में ही छोड़ दिया था आधी पास ही नहीं की और वो तो कुछ गांव की पढ़ाई तो कुछ ऐसी वैल्यू भी नहीं है उसके बाद में यहाँ जब साई में पहली दफ़े आया तो पहले साल में तो नहीं हुआ लेकिन दूसरे साल में तो तो पढ़ाई स्टार्ट की थी यहाँ एस एस जी में नाम अर्जुन था ना हाँ अर्जुन लाल छोटे में मेरा मुझे अब भी याद है मेरा पिताजी जो मेरे को बड़ा अच्छा प्यार से भेजता था लेके स्कूल जो मैं स्कूल में जा रोता था क्योंकि आता कुछ नहीं था बर्तन खो जाता है उसके लिए भी रोता था और पार्टी को घूम जाती है बच्चे लोगों के साथ ऐसा ऐसा हो जाता है मेरी एक बड़ी सिस्टर थी वो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा भावी थी कि वो लेके साथ में जाती थी दो साल तक कंटिन्यूस बीमार था तो बस कुछ जान नहीं रही थी अभी आज या कल आज या कल रहने के चांसेस नहीं थी इस हालत में था और नवरात्रि बैठे थे सर तो वहाँ हमारी लिम्बस करके मंदिर है तो वो वहाँ माता लिम्बस ने मंदिर में ले गए तो उसी ने मंगा लिया कि इसको हमारे यहाँ मंदिर में लगा ऐसे करके तो पुजारी ने वो काफ़ी उस समय देखभाल की और नौ दिन वो हमारे नवरात्रि बैठते हैं उसमें नौ दिन के अंदर में ठीक हुआ तो वहीं से मेरा नाम चेंज कर दिया कि मेरा नाम से लिम्बाराम रखा जाए लिम्बा कर दिया जाए ये जो तीरंदाजी जो है ये मैं यहाँ आने के बाद समझा कि इसको तीरंदाजी कहते हैं आर्चरी अ गेम विच इन्वॉल्व लॉर्ड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड कंसिस्टेंसी हैज बीन मास्टर्ड बाय दिस यंग मैन He not only has achieved fame at the national level but has also engraved his name amongst top international archers. मेरे को बहुत शौक होगा मेरा बड़ा भाई खेलता था गवार जाते थे गाय बकरियाँ ले लेके तो मैं देखते रहता था ये लोग खेलते हैं तो आता तो नहीं था लेकिन मैं चुपके से उनका लेके भाग जाता था खेलने के लिए तो छोटी छोटी चिड़िया मार दिया यूँ वो एक चिड़िया मार के बहुत खुश होता था कहीं पेड़ को दूर रह के मतलब पचास मीटर यहाँ ऐसे रह के मार देते थे तो लग जाता पेड़ को तो बड़े खुश होते थे हाँ मैं निशाना मार दिया इसके बाद मेरा मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया तो मैं रोज ज़्यादा खेलना शुरू कर दिया मेरे को घर में मतलब ठीक भी नहीं रखता था ये खेलता रहता है घर में काम नहीं करता है तो मम्मी भी पिटाई करती फादर भी पिटाई भी पिटाई करता है भैया भी मारता था कि ये काम नहीं करता है मेरा अंकल जो है वो आया सुबह सुबह वो बोले कि लिम्बा यहाँ कुछ सिलेक्शन हो रहा है आए हुए हैं चित्तौड़ से तो आपको सिलेक्शन करने के लिए ये तीरंदाजी तीर धनुष में ऐसे करके समझाया मेरे को वहीं से पास पास गांव दस पंद्रह गांव से बुला के पैंतीस लड़के पैंतीस तेईस ऐसे कुछ लड़के बुला के उन्होंने ऐसे ही खजूर को निशाना मरवा के उन्होंने सिलेक्शन किया डायरेक्टर बी पी राउत है वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे तो उन्होंने जो ऑफिस से रमेश माटा आया था एक और चित्तौड़ का एक तीरंदाज था मोहन लाल करके नाम था वो हमारा ही आदिवासी का लड़का था तो वो पहले 87 में आ, 86 में आ चुका था कुछ दिन ट्रेनिंग करके गया था तो वो भी आया और ये रमेश माटा जो ऑफिसर थे ये दोनों आके वहाँ सिलेक्शन किया तो वहाँ काफ़ी हर स्टेट के मतलब डिस्ट्रिक्ट के लड़के आए करीब 100 प्लस कुछ थे उसमें से इन्होंने चार लड़के सिलेक्शन किए सामला और मैथ दोनों तो सिलेक्शन हुए दो लड़के स्कूल के थे तो वो आठ महीने सात महीने से कुछ पढ़ रहे थे तो वो डर गए कि हम कहाँ जाएंगे दिल्ली देख ही नहीं है और खो जाएंगे रो के वो चल लड़के वहीं से चले गए बहुत 
समझाया रमेश माता सर ने लेकिन वो नहीं आए फिर उसके बदले हमारे मेरे गांव के पास का ही एक लड़का थावर शंकर के नाम था उसको लिया था तो आपने ये बाहर जो मैदान है जो लगा रखा बोर्ड उसी में हम लोग ट्रेनिंग करते थे Limba underwent some extensive training in aerobics and mind control. The part to concentrate and to keep performing consistently was the need of the hour. The SAI ground holds some fond memories for Limba. This was the place where he really understood what archery was all about. Under the guidance of our SOD, he learned the art and techniques of shooting. Having the inclination, commitment quest to learn and achieve led this man all the way to the top मेरे को यहाँ आने के बाद बड़ा अजीब से लगा कि जब मैंने ये स्टेडियम में प्रवेश किया तो आ, देखने से लगा कि ये क्या है भाई देखा तो है नहीं <laughs> एकदम लगा कि ये तो बहुत बड़ा कुछ है लेकिन कहते क्या होंगे इसको यूँ बड़े मतलब सोच में पड़े किसी से बात तो कर नहीं सकते क्योंकि आता ही नहीं एक तो हिंदी बोलना भी मुश्किल था जब सिलेक्शन होना था ये किस्मत ही ऐसा जो कि मिल भी गया मेरे को धनुष तो धनुष लिया और उनके अंकल के लड़कों को भी बना के दिया मैंने और वहीं से निकले सो यहाँ आके मैंने उसी धनुष से पंद्रह दिन ट्रेनिंग की फिर इन्होंने बेस बना दिया अलग अलग बेस बना दिए कि सोडी सर थे आर एस सोडी जो कोस बुढ़ा सरदार हैं तो गुजर हैं कभी उन्होंने उनके बेस में हम चले गए अंडे मान से लड़के भी थे तो चार लड़के अंडे मान के थे जो हमारे ग्रुप में थे सोडी सर के ग्रुप में और मणिपुर ने ये थोड़े स्मार्ट स्मार्ट वो सुमन सर के ग्रुप में थोड़े थे एक बसंती देवी करके लेडीज़ की कोच थी उस वक्त तो गर्ल्स को वो संभालती थी और बॉयज़ को वो और सुडी सर तो हम मेरे जो सात बेस के जो लड़के थे वो हमारे ग्रुप के जो कलजुंग डोर जी वो हिमाचल का है इस वक्त भी काफ़ी अच्छा है वो आर्चर है और एक तीन चार हम राजस्थान के थे फिर इधर के अंडोमान वाले ये इधर केरल वाले थे ऐसे करके कुछ दस पंद्रह लड़का उनके अंडर में थे तो हम लोग जो ट्रेनिंग करते एक दिन उसमें छः जने तीन तीन तीर दिया पहले तो वो यहीं का सोडी सर ने कुछ धनुष बनाई थी तो पुलिंग मतलब टेक्निक सीखने के लिए His concentration, power, and hunger for success brought out the very best within him. Mr. Sanjeeva Singh, uh, you yourself have been an archer of uh, immense prominence. So, uh, what? And you have uh, shot with Limba over the years. What is your personal assessment uh, of Limba as an archer? Limba as an archer is a very good shooter. He he has the potential to become a world class champion. What he requires is the right guidance. He requires somebody whom he can confide in. What I found while training with him was he really takes his job seriously. He's committed for doing something, winning medals for the country, and he's God gifted and talented in a way that. Uh, it's natural with him that when he is in the field he, it's just he is just in his same state the state of his anxiety or if you see the heart rate while he is practicing or while he is shooting in a competition he, it's same so we, we monitored the heart rate in the bangalore camp and the us coach sherry roads was here he monitored the heart rate performance of the all the archers and limba was the only archer 
whose heart rate both during the competitive state as well as the practice state was same. This shows that the anxiety level is, he doesn't have any, the anxiety level is not there at all when it comes to a competitive atmosphere and he's cool and calm. Very cool, very calm and very composed during a competitive state. He picked up the art very fast and showed some brilliant performances and the country witnessed a new champion in the making. His performances were so consistent that they gave him an edge over all others. He was cool, composed and unnerved by any competition. And for anybody to perform well or to win a world championship or any international title, it's very essential that he maintains his calm during a competition. Because archery is a game of nerves, it's a game of mind and if you are affected then the whole thing differs because you start thinking. So as you start thinking you are never, never able to perform. In order to perform, because generally all world records or any Asian record whenever they are made, they are made in a state when a person is basically performing. He is not shooting there. He performs and he doesn't know what, what is happening. He continues to perform there. So that comes if you are think, not thinking that much during the competition. It, the thing should just flow. So that is the, his uh, natural uh, thing which, which he has that he is unnerved by any circumstances or by media, press or where he is shooting at. Cool, calm and he does the same thing what he is doing in practice. Limba needed just the right man to be beside him and he would give the world a run for their money. This game of archery by now had grown within him and all that he needed to do was just shoot. I think if you are perfectly right because the thing which is very noticeable about him is he's an extremely calm person. I think that must be one of his main... Uh, very. It's a very big asset for him. how good is he? Technique wise he is very good because there are certain things which an archer should have. Regarding the bow hand, regarding his inline draw, regarding his release, regarding his <coughs> your uh, follow through. So these things are... I don't say he's perfect, his technique is perfect, no his technique is not perfect but over the years he has mastered that art so therefore even though he has the wrong technique he moves his head a lot which is not right, one should not all, generally all the world top archers you will find the head movement is not there but he moves his head in spite of the fact he is able to hit very well because he is doing the, it the same thing and archery is basically a continuous repetition of movements you got to keep on performing the shot one after the other and they have to be identical. So he has mastered that art like he is doing the same mistake every time. But the other thing like bow hand, the release, the inline draw, the follow through, follow through the, the back muscle pressure are so good because of it he is able to, he is very consistent and his shooting is very good. Olympic Barcelona mein jo gaye the, hum log. मैं अपने ऊपर काफी विश्वास करके गया था मुझे पोजीशन मिले कोई नहीं जो भी है परफॉर्मेंस भी अच्छा दूं 
जो मैं होप करके गया वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा कंपटीशन के दौरान में थोड़ा सा डाउन जैसा और ठीक नहीं लगा तो मुझे लगा कि इतना करने के बावजूद भी आगे नहीं आ रहा है फिर जवाब देना भी बहुत भारी पड़ जाता है कि पब्लिक को तो समझा नहीं सकते कि क्या हाल होती है क्या तकलीफ है तो बड़ा मेरे को कठिन लग रहा था सभी आने के बाद पूछते हैं कि लिम्बा तुम्हारे पर बहुत हॉफ था और आप कैसे हार गए क्यों किस लिए हार रहे 50 मीटर में लिम्बाराम ने 325 अंक पाए हैं जो कि पहले स्थान पर रहने वाले कोरियाई ली हुचों के बराबर थे He scored some brilliant points to match up with the international archers and put India in the top league. Now, Aya, उधर से ने अर्जुन अवार्ड लिया। उस वक्त सारे मिले थे मेरे को अर्जुन सिंह जी साहब भी मिले थे मुकुलवास ने साहब भी मिले थे सभी ने इंट्रोड्यूस किया था मेरे साथ बात भी करने के लिए उन्होंने टाइम भी दिया बात भी की पर मेरे को जो ज़्यादातर राव साहब ने कहा कि तुम आर्चरी कर सकता है उनको मैंने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ सर अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये सब उन्होंने बोला कि लिम्बा तू छोड़ देगा तो क्या फ़ायदा होगा क्या करेगा घर जाके ये तो अच्छा है कि इधर तुम खेल में आ रहा है सभी जानते भी हैं इस खेल से तुम्हें जानते भी हैं तो घर जाने से तुम्हारे कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम घर मत जाओ उन्होंने मुझे मतलब समझाया ठीक ढंग से कि तुम ऐसा करो यहीं रहो खेलते जाओ खेल है ये अप डाउन जाता रहता है तो हार जीत है तो तुम्हारा एक तो हारे गई सभी तो नहीं जीतेंगे तो इतना जल्दी छोटे मत बनो फिर पोरस मुखर्जी हैं इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है वो भी प्रेसिडेंट जो हैं मल्होत्रा साहब और सेक्रेटरी हैं ये बड़े बड़े जो हैं इन्होंने भी मेरे को पकड़ के बोले तुम लिम्बा तुम कर सकता है तुम हार नहीं मानना ये हार नहीं है ये तो जीत है समझ जो हार गए कर सकता है तुम करके इन्होंने समझाया और तुम अपना खेल खेलते जाओ जो होगा देखेंगे जब सब शूटिंग करते हैं मेरे को भी लगा कि यार मेरे को शूट करना चाहिए और जितने लोग मुझे जानते हैं और मुझे जो कहते हैं कि लिम्बा लाएगा लाएगा तो इनको भी थोड़ा निराशा है उसको पूरी करो ताकि खुश रहे आर्ची बींग गेम ऑफ माइंड इट्स वेरी असेंशियल दैट यू शुड अंडरस्टैंड दी आर्चर The mental preparation, the sorry, the psychological preparation that I personally feel, unless you have yourself faced an international arena or international championship, or you have participated in the Olympics, Asian Games, or the World Championship, then you really realize what has to go to uh, to come to that state. See that preparation, that mental preparation, the psychological preparation is very much lacking in our Indian uh, side, Indian team also. The reason because of which we are not able to click. Except for Limbaram, all all the other archers, they lack the mental uh, coolness which is required for a good score in the or to win a medal in the national team. That's why we are totally dependent upon Limbaram. Limba is able to do it because he has something natural which comes to him. He is God gifted. He something is natural. He is cool, calm, composed. It is unnerved by circumstances and unnerved by a competition situation, and he is able to perform well. But not with the other archers. They get tense. They get anxiety. They were not. composed there they had not mentally prepared themselves for the competition and unless we do that we can never achieve good results in the international arena do you think equipment are okay in indian archers i want uh, equipment is not the because that's i i'll constitute 10% it def- definitely it will constitute one of the major thing but at present once you it is only once you cross the 1250 mark that equipment matters limba when he shot a 1319 he was using aluminum stabilizers At the Federation Cup International Meet at Calcutta, he used aluminium stabilizers. He was he didn't have a initially he was shooting with fiber glass limbs, and still he could shoot a 1300 scores. So it is wrong to say that if we have equipment, we, we we can shoot well. No, you may give the best of the equipment to somebody, and unless he has a good technique, <coughs> a good solid uh, background, 
semi solid base he can never score well archery limbaram 16 number nishane par 90 meter aur 70 meter mein unhone kul milakar 630 ank prapt kiye aur 12th sthan paya 71 teeron mein se unhone 34 teer par 10 ank prapt kiye jabki 26 teer par 9 ank prapt kiye kul milakar limbaram ne 1306 ank prapt karke 32 khiladiyon mein qualify kar liya इनके अलावा जो दो अन्य तीरंदाज भारत से भाग ले रहे हैं वो है लाल रमसांगा और धूलचंद लाल रमसांगा ने बारह सौ तैतालीस अंक प्राप्त किए और तिरपनवा स्थान प्राप्त किया जबकि धूलचंद के बारह सौ बारह अंक हैं और उन्होंने छियासठवा स्थान प्राप्त किया Limba's forte was his concentration power, whether it was during the practice sessions or any international competition. Nothing could ruffle his cool and confidence. Limba's nerves of steel never let him down. When the SEG scheme started, it went off very well. But nowadays you are finding though they they are not having any uh, they have they are they have had certain uh, spotting of talent, but they have not yet been included in the SAG scheme. So and the the people who are not faring well have not been totally weeded out. So that you have to it's a it's a process which has to be continued. You got to keep on selecting the talent, spot them for three years, put them on training, and you find two years if they are not able to perform, you got to weed them out, select fresh talent. That is the only process in which you will be getting continuous. You will be having a backup. We have come to a stage we don't have a backup. The junior team has no performance because we have not been catering to the junior team. So it's very essential that we keep on spotting junior talent, young talent, so that they can be a backup for Limba Ram. Limba Ram has also been awarded with the most prestigious Indian award for any sports person, the Arjuna Award. Limba has become a living legend. It will indeed be a long time before the country can find another archer of his stature.